ఆయనకి అలాగే మరియు సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున అలాగే ఇక్కడ మీట్ చేసినటువంటి మీరు <laughs> 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 అన్నదాన సేవా సమితి తరఫున మా పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఈరోజు అల్పాహారం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి పౌర్ణమి అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది మా గుడి తరఫున మరొక టీం ఉన్నది ఆ టీం తరఫున చందాల స్వీకరణ చేసి ప్రతి పౌర్ణమికి అన్నదానం చేస్తూ ముందటికి వెళ్తున్నాం ఈరోజు కరోనా ప్రభావం వల్ల మన పారిశుద్ధ కార్మికులు మన కోసం శ్రమిస్తున్నారు కాబట్టి వారికి మావంతు సేవ ఈరోజు అల్పాహారం చేయడం జరిగింది ఈరోజు జగిత్యాల పట్టణంలోని శ్రీ మండలేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో కమిటీ అధ్యక్షుల శంకర్ మరియు అలాగే పెద్దింటి రాజు గారు అలాగే కమిటీ సభ్యులందరూ కలిసి కూడా ఒక సేవాభావంతో అదనం చేయాలి అల్పాహారం పెట్టాలి ఆ జగిత్యాల మున్సిపల్ స్టాఫ్ అందరికీ అని కూడా ఒక రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల మందికి నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల కొద్ది రోజుల నుండి కూడా కొంత ఆంక్షలు ఉన్నాయి ఈ టిఫిన్ సెంటర్లలో కానివ్వండి బయట కొన్ని షాప్స్లలో కానివ్వండి కొన్ని ఆంక్షలు ఉన్నాయి అలాగే మా మున్సిపల్ స్టాఫ్ అయినా వా వాటర్ వర్క్ స్టాఫ్ అయినా వీటిలో వివిధ సంబంధిత స్టాఫ్ అందరూ మా మున్సిపల్ స్టాఫ్ కూడా కొంత అల్పాహారం దొరకక ఆకలితోనే పనిచేయడం జరుగుతుంది అలాంటి వారిని వారి గురించి ఆలోచిస్తూ వారి ఇంత ఆకలితో ఉన్నారు మా వంతు సహాయం మేము చేయాలి అని మండలేశ్వర స్వామి సేవా సంఘం సభ్యులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి వాడికి అల్పాహారం అందజేయడం జరుగుతుంది అలాగే వాటితో పాటు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు కూడా అందజేయడం జరిగింది ఇలా మా స్టాఫ్ అందరికీ కూడా మీ సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తున్నందుకు మా మున్సిపల్ తరపు నుంచి కూడా మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున అలాగే మా స్టాఫ్ కూడా ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ఈ రోజున చూసినట్టు ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ కార్మికులు ఎండనక పగలనక కూడా ఎండలో కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు అలాగే కొంతమంది దాతలు కూడా ఇప్పటికే వారి కష్టాన్ని గుర్తించి మాకు మా వంతు సహాయంగా మేము చేయాలని కూడా కొంత అన్నదానం అల్పాహారం కూడా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా మరొక్కసారి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను ప్రజలందరూ మీరు సహకరించండి మా వంతుగా మేము చేసే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాము మరి ముఖ్యంగా చూసినటువంటి అయితే మా మున్సిపల్ నుంచి వివిధ వార్డులలో కూడా ఇంతకు ముందే శానిటేషన్ పేరుతో స్టెరిలైజేషన్ చేయడం జరిగింది సోడియం హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్తో అలాగే ఇప్పుడు కూడా రెండవ వంతుగా కూడా వివిధ వార్డులలో మొత్తం అంతా నలభై ఎనిమిది వార్డులలో కూడా ముందు నుంచి కూడా రోజుకు ఒక నాలుగు వార్డుల చొప్పున మొత్తం డ్రైనేజీలలో కూడా మొత్తం స్టెరిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది డ్రైనేజీల చుట్టూ అటు ఇటు కూడా వార్డు అంతటా కూడా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్తో దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కూడా కొంత తెప్పించి ఉన్నాము అది కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది ఇంకా కొద్ది రోజులలో ఆ సెకండ్ హామ్ కూడా పూర్తవుతుంది అలాగే మస్కిటో ఫాగ్ మిషన్స్ కూడా డైలీ ఒక రెండు వార్డుల చొప్పున ఒక్కొక్క ఒక పెద్ద వార్డు అయితే ఒక వార్డు చొప్పున కూడా తిరుగుతుంది శానిటేషన్ స్టాఫ్ కూడా 
కొంత ఎక్కువగా పని వేళలు పనిచేస్తున్నారు ఆ చెత్త కానివ్వండి డ్రైనేజీలు తీ తీయడం కానివ్వండి అవి కూడా చేస్తున్నారు మా మున్సిపల్కి సంబంధించి ఏవేవి చర్యలు చేయాలో వాటిని కూడా మేము ముమ్మరం చేసాము ఎందుకంటే ఈ కరోనా దృష్ట సానిటేషన్ పరంగా కూడా ప్రజలు కొంత భయభ్రాంతులకు లోనై ఉన్నారు అందుకే ముందు నుంచి కూడా కరోనా ఇప్పటివరకు లాక్డౌన్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా శానిటేషన్ చర్యలను ముమ్మరం చేశాము అలాగే మా వరకు మేము మా గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులు కూడా ఆ వార్డులలో అన్నీ ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు శానిటేషన్ పరంగా కూడా డైలీ చెత్తను సేకరించడం అలాగే డ్రైనేజీలు క్లీన్ చేయడం కానివ్వండి అన్నీ కూడా దగ్గరుండి చూసి పర్యవేక్షిస్తున్నారు పనుల పనులని వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మా గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులందరికీ కూడా అలాగే మన గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అయ్య గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలని జాగృతం చేస్తున్నారు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వివిధ వార్డులలోకి వెళ్ళి కూడా అలాగే ప్రజలు మీ వంతుగా మీరు కూడా మీ సహకారాన్ని అందించండి మీరు అందించాల్సిన సహకారం ఒక్కటే సేఫ్టీగా ఇంటి వద్దనే ఉండండి సేఫ్గా ఉంటాం మనం మరీ అత్యవసరం అయితే తప్ప ఇంటి వద్ద నుంచి బయటికి రాకండి ఇంట్లోనే ఉండి కరోనా పైన మనం యుద్ధం చేద్దాం కరోనాను మనం జయిద్దాం ఎందుకంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత స్వీయ నియంత్రణే మనకున్న ఆయుధాలు అందుకే ప్రజలందరూ కూడా మరికొంతకాలం సమయమనంతో మాకు సహకరించండి జై హింద్ జై తెలంగాణ